రాజ్కుమార్ నాంచారు ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎట్ కోడింగ్ ట్యూటర్ టుడే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఎస్ ది బకెట్ సో లెట్స్ ఫస్ట్ క్లిక్ ఓవర్ యూ అబౌట్ ద ఎస్ త్రీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యామిలీ ఎస్ త్రీ మీన్స్ ఇస్ ఎ సింపుల్ సర్వీస్ స్టోరేజ్ ఇట్ ఈస్ వైన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ ఇట్ ఇట్ మెయిన్లీ ఇట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ స్టోరింగ్ ద డేటా అండ్ షేరింగ్ ద డేటా ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లైక్ ఈసీ టూ అండ్ డిఫరెంట్ విపిసి సర్వీసెస్ విపిసి నెట్వర్క్స్ సో ఎస్ త్రీ ఈజ్ ఎ స్కేలబులిటీ వై ఇట్ ఈస్ మీన్ స్కేలబులిటీ మీన్స్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ అవుడ్ ఎనీ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా లైక్ దెర్ ఈజ్ ఎ నో లిమిట్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్ ద గ్లోబల్ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యూ యూఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఏ కంపెనీ ద క్లైంట్ రిక్వైర్డ్ ద సెక్యూర్లీ ద క్లైంట్ రిక్వైర్డ్ ద సెక్యూర్లీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టు ద యువర్ లోకల్ మిషన్ టు ద ఎస్ త్రీ బకెట్ సో ఇన్ దస్ కేస్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఎస్ త్రీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎస్ త్రీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యామిలీ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ మేనేజ్ యువర్ సర్వీసెస్ దట్ ఎనేబుల్స్ టు సెక్యూర్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఫైల్స్ లైక్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దట్ ఇట్ విల్ బి సపోర్ట్ ద ఎస్ ఎఫ్ టిపి ఎస్ ఎఫ్ టిపి మీన్స్ ఎస్ సెక్యూర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఎఫ్టిపిఎస్ అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూర్ అండ్ ఎఫ్టిపిఎస్ మోన్ మెయిన్లీ ఐలీ సెక్యూర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఎస్ ఎఫ్ టిపి సో లెట్స్ కీప్ గైన్ టు ద ఐన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ యా దిస్ ఈస్ మై ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సర్వీసెస్ సర్వర్ సో ఐ విల్ గో టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్యామిలీ let can check it so click on to the transfer family here create first of all you create the server so create the server click on to the server so here we select the sftp it is secure transfer file protocol it is mainly used for the high amount of data will be securely transferred so next will be service management so no need to change anything just key, next click on it here end point configuration is to, to access to the public access so we can use the public so publics so you can mention the public accessible so is a custom host none no need to change just click on next so here two types of the service storage providers one is s3 and another one is efs so we are mostly using in this today s3 so we already selected the s3 so next click on that so logs no no need to change any logs just to scroll down just click on next then create the server so server server will be created next we can create the s3 bucket so search on this s3 bucket s3 bucket is object to so in the s3 brackets i have already created three buckets but in this purpose i create a one more bucket is click on the create bucket so the bucket name should be unique because it is a global so i give the bucket name is aja bucket one so i no no need to change anything just a click on create the bucket so it will be done let's go back we will check the bucket is created or not so the bucket will be created so after bucket with creation you need to give the some s yes, permissions of the, the bucket x full access so that's why i created the iam user go to the iam in the iam means identity access management it will use to give the certain permissions of the certain groups and users and groups so in this i select the rules options so create the role 
in the AWS service I create the role. This is the transfer family purpose, so I can select the transfer transfer. So click on next. Here you should ask the what type of permissions you do you want. Just click on the S3 full access permissions. Selected that one. Click on next. Give me the name of the role name. So I will give the Azure role. Next create the role. So the role will be also created. So next we want to do the you want some access keys and security key permissions. So that's why you want to create the access keys. Go to the terminal. So in the terminal, I'm in the user in Ramu one location. So I can create the the a, a secure any keys. So I can enter SS iPhone keys in space iPhone F and give that secret key name. I choose demo one. Enter and enter enter. It will be created. You can also check enter ls command. So it will be show here that demo one and demo one dot public. Private key and public key, security keys both are generated. So if you enter the so this public key generated secret key. So next you go and move on to the transfer family. Here you need to add that public key into the add user. So click on add user. Give the username. I give the as a user. Select the row. Before select the row, already you are this. You can refresh it. So you can refresh the roles and the home directory server will be it will show. Previously you duplicated the your console, so that's why I refresh it. Role. So just scroll down it. Choose the bucket name also. I created the other bucket one. I selected it. Here you want to generate the public key, so paste is here. So go to the terminal, copy that print, generated public key, then paste it here. Just next add. So it will be successfully created in the Azure user. So let's go back and will be check. It will be added or not. Go to the servers. Open that service ID. Scroll down. You can see here as a user the bucket home directive it will be added and the role also added. You will give you the S3 fully access permission of the role. So next you want to connect this in the local machines. So you need to download the NSCP. So I have a download in the, my local machine in my in SAP, so I can open it. Yeah. Here I already previously told that this I working on select that uh, option is the SFTP is the I securely transfer the protocol, secure transfer protocol, it will be highly secure for data transformation. So I click on that only. Here host. Go to the my transfer family. This endpoint is the host name. So I copy that one. 
and I paste it here. He asked the username. So already I show that username here, the Aza username. So the same name I will give in here. Just I next I click into the advanced view. Click into the advanced. Here SSH, so we authentication. So both public and private key both are generated. But we only attach it to the public key, but not attach, attach it to the private key. So both are communicated, the data, data will be transferred. So here we can attach to the private key here. Go to the authentication. So here we search on that. First of all, we need to select the all. Go to this PC, here we search the users. In the users, RAM users, I can show the demo file. I select the demo one, then open it. So it will be automatically change the PPT, PPTK file format. We just click on that OK. It will see it again. Next, we can line it. We can accept. So the process is done. Now you can change. Now you can do the local machine to ST bracket, ST bracket to local machine. Copy the your files. Just fraction of seconds. Seconds. Your data will be above the 160 GB. You can use this transfer family. So take a this is my local machine. I have only one drive in the C desktop where so many files is there. So in in the SC bracket, we can upload taken too much of time. So right now it is simple with a fraction of seconds. Take an example. The Mario main. I can dra drag and drop it here. So you can ask the permission, skip all everything. Okay. So you will be uh, moving moving into the S3 bucket. You want any questions? You can check check once. Go to the S3 bucket family. Open your S3 bracket. Just open your objective. Here you can see here Mario Dad main. It will be visible. That's it, guys. This is simply way to transfer the high large amount of data and files. You can simply move to the local to S3 bucket, S3 bucket to the local machine. Thank you.